everyone it's me athina and today we are going to talk about something very interesting namakku ellarkkum ishtulla oru kaari irukke cinema aanu nalladhu enikku bayangara ishtulla oru kaari yana oru vidham ella irangunna movies um kaanan shramikkarundu so namakku ee on screen nadakkudha endha nu namakku ariya aarakya nu namakku ariya actors actress akka namakku ariya le പക്ഷേ ഈ ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുപരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ജോലി മെയിൻ ജോലി എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളും ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളും ഡയറക്ടർ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഈ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഫിലിം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഹി ഡയറക്ട്സ് എവറിത്തിങ് ഹി മാനേജസ് എവറിത്തിങ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിനും ക്രൂനും ആക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ കാര്യവും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളാണ് ഈ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ലേ ആ പൈസ ആ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എത്ര എത്ര എത്രയാണ് ചിലവാകുന്നത് അതിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ജോലി അതിനനുസരിച്ച് ലാഭം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇയാളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓരോ റോളിനും നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയില്ലേ ഓ ഈ റോളിൽ ഇയാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ വേറെ ഒരു നടിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതേപോലെ ആ സ്റ്റോറി ഫുള്ള് കേട്ടിട്ട് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റോളിന് ഈ ഒരു നടനാണ് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോ ഈ ഒരു റോളിൽ ഈ ഒരു നടിയാണ് പറ്റുക അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നടന് നടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ചെറിയ റോൾസ് വരെയും റോൾസിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ വരെയും ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് നോക്കുക ഓക്കെ That's the third one. Next one, Cinematographer. Kekumba Bangra Panjil or Vakana. This is easy to say. Vakana is D.O.P. Director of Photography. Where are you? This camera is a big deal. This is a cameraman. We call it a cinematographer. We call it a full scene. We call it a full scene. ഈ ഫിലിംസിലൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അടുത്ത ക്യാമറ അവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പുള്ളിയാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് സ്ക്രി സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നും പറയാം ഒരു കഥ ഒരു സിനിമയാക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ജോലി അതിപ്പം ഈ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ട അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അതൊരു കഥയാക്കി അതൊരു പ്ലേ ആക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റൈറ്ററുടെ ജോലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫിലിം കാണുമ്പം ചില ഫിലിമിലെ ചില കോസ്റ്റ്യൂംസ് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തു പിടിക്കും ഇപ്പം എക്സാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ മൂവി തല്ലുമാലയിലത്തെ ഷർട്ട് ഭയങ്കര ക്ലിക്കായി അതേപോലെ ആ അങ്ങ് ചില മൂവീസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ ഡിസൈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറയാം പുള്ളിയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ നല്ല പുള്ളിയുടെ സജഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഏതൊക്കെ തരം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടേഴ്സ് അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നടൻ നടിമാർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരാണ് മെയിന് ഈ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കൊടുക്കുന്ന പൈസയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക അവരാണ് ഈ ജോലി എടുക്കുന്നത് ഓൺ സ്ക്രീൻ അവരാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ അവരാണ് ഹീറോസ് ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് ഹീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ അവരാണ് ഹീറോസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഈ ചെറിയൊരു മഴത്തുള്ളിയുടെ ശബ്ദം പോലും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കഴിവാണ് അയാൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാളാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ
ഈ അമ്പത് എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ എണ്ണ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനം അവസാനം അല്ല ഈ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സാധനം അതിന് പറയാം ക്ലാബ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഇത് വെറുതെ ഒരു എഫ് ഐ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഇത് വെറുതെ ക്ലാബ് ബോർഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം So that's it hope this video was interesting and helpful thank you for watching English cafe we present you the perfect english